。真的洋葱啊？谁的？哎，打扰了。喂，您好。啊，不好意思，哎，哎，好嘞，好嘞，哎、啊，不好意思啊，啊，好，好，我马上接，哎，时间。十二点四十五分，好，好，好，好嘞，哎，谢谢，不客气，不客气，哎，好，再见。尤其些民间土方疗法，据说感冒的时候，如果在身边放上一颗洋葱，可以加快感冒痊愈。什么话都别说。天空留不住。所以说，那颗洋葱是。你我舍不得那首老情歌，听他的人是否怀念过？幸福是过去的，我未来的，最爱是曾经。白夜是有这么迷人微笑的人呐、啊！等一下，这就对了。虽然我们是顶着高压在往前进，但是我们要时刻带着微笑呀，对不对？哦，我忘了问你了 ，Miss Bright 最近心情这么好，是为什么呢 ？Why? Why? 知道了，你恋爱了。哼！哎，哎，副主编，你没事吧？哎，副主编，对不起啊。看见 Mr. Bye 这么开心，我也好像恋爱了呢。如果能经常看到这样的笑容，相信大家的工作效率一定会大大的提升的。Mr. Bai， 为了 Immortal 的未来。要保持灿烂的笑容哦。喂
。Eric， 我越来越觉得，酒店经理李慧珍可能不是真的李慧珍。是我了，慧珍啊，哎，麻烦你把今晚录音内容整理出来，我明早就要啊。哦，好的，雅玲姐，嗯。哎呦我先躺一会儿吧，一会儿起来再做吧。嗯主编，你还没下班啊？嗯，我还有点事。啊，奇怪呀副主编是怎么了？我和你在一起，谈天说地，爱不需要勇气，慢慢延续。你一句我一句，从黄昏聊到天明。和你在一起，风吹又絮，就像幸福飘在风里，飘在梦里。在合适的年纪，遇上了合适的你，在一起。就这样一个男和尚，也不怕被人拐走，还能教训我走路不要看字令。醒醒，姑娘，姑娘，姑娘醒醒。啊，不好意思，我跟他是一起的。在一分情，感情中有真意，自动做自己。我记得你小的时候，好像特别讨厌夏雨。小的时候
是很讨厌啊。不过我现在不讨厌了，我不喜欢下雨，每次一下雨，我的头发就像爆炸了一样。师傅，停一下，靠边停一下，师傅。嗯、回家的路上，该不会睡着了吧？喂，大哥，大半夜刚做完你的知心哥哥，你怎么一大早又找我？我感觉我快要疯了。为什么我的脑子里都是那个实习生认识这么久，除了那块拼图，我还没有送过你什么。现在有了这个手链，就可以把我们的过去和现在连在一起。你的意思是说，如果《Immortal》杂志在三个月之内回不到销售第一的宝座，就要被废刊了？白浩宇就要走了？夏经理，这么巧啊！坐会儿吗？好啊。你一开始不就确定无误了吗？为什么突然有这么多疑问啊？一开始是没错，可是相处的时间越久，各种不对劲儿就都来了。我早就跟你说了。Follow your heart。感情这种事儿，没有道理的。既然都没用，就跟着你的心走，不要用眼睛去判断。现在的重点并不是谁是真的李慧珍，而是你。你心里究竟是谁？莎士比亚不是说过吗？玫瑰即使换了个名字，依旧芬芳。我觉得反过来说也成立。反过来说，嗯，看起来实习生不是青梅竹马的李慧珍，但事实上呢，无论是什么身份，你依然靠着芬芳找到了你的李慧珍，不是这样吗？只是因为那是一件让你非常遗憾没有完成的事儿罢了。如果当初你没有离开中国的话。也许现在你根本不会纠结是从小的青梅竹马，还是天降的实习生，所以啊，别再纠结什么真假李慧珍了。重要的是你喜欢的是哪一个李慧珍，赶紧从过去的束缚里解脱，把握当下，正正经经的谈一场恋爱吧。究竟什么事情过意不去、啊，在这借酒消愁？哎呦，你别喝了，你喝这么多一会儿都醉了，我得背你回去、啊。来来来，吃点零食。嗯，没事，我这样喝不醉的。其实咱们俩也是挺有缘的，你有什么不痛快的地方，你都可以告诉我，没准我可以帮你开导一下。你在这借酒消愁，是不是因为上次来却没来的那个男人？嗯，他有犯罪前科。你跟未成年人？你想哪儿去了？我又不是变态。那到底发生了什么？
是我喜欢上了一个不该喜欢的人。我明白了，你说这年头这种事儿也挺多的，但是你条件这么好，你为什么要自甘堕落去祸害人家家庭呢？谁自甘堕落了？他又没结婚，他只是心里有一个人，而且他忘不掉这个人。你以为你是三岁小孩啊？现在谁心里没有几个忘不掉的人？我跟你说，你就是被追捕惯了，你情感洁癖这么重，除非谁欺骗你，要不然你男朋友还在幼儿园呢。哎哎哎，嗯。是你呀，我死乞白咧的，哎，把这事儿说出来，结果现在我说出来，您又笑话我。我没笑话你，但是你不觉得你现在出现这个问题，让人很难理解吗？你喜欢一个人，然后你又不去追。算了，反正他两个月之后就要走了。那你还在这干嘛？啊？不是已婚，又没有前科，还不是未成年人，你还在犹豫什么？你直接去追啊！嗯，事情没有你想的这么简单。其实每件事情的本质都是很简单的，就是因为我们把它想的太复杂，事情才被连带复杂。你听我的，你豁出去一次，你就为你爱的人疯狂一次，没准事情就变简单了。就能保证明年秋游可以顺利进行吗？当然，我祈求不下雨的时候都很灵验的。走，我带你去买零食去。嗯、就拿你做晴天娃娃吧。哦，不要回忆过去，要把握当下。是给捐出去了吧？天哪！哎，小姐，这些是捐给需要帮助的人的，哎、您不能动这里。我问你，我之前捐的一双鞋子还还在吗？嗯、呃，一双银色尖头的。来，我帮你吧。嗯，啊，您说的是这个吗？这双鞋我一直保管着，这么贵重的东西，还怕您捐错了呢？还好没被捐出去
，三天以后的拍摄时间是肯定不能动。现在地点有三个，说说看你们的意见，到底选哪一个？这三个地点呢各有特色，但是我们去只能去一个，时间紧任务急，大家要马上做出反应。我干嘛要心虚啊？我为什么要心虚啊？都没意见是吗？如果都没有意见的话，要不我们先把主题定下来。主题就叫一个人的旅行，好不好？然后我们请模特就到三个地点当中的一个。请他们在一个不是常态的环境里，呃，喝咖啡，玩儿，反正就是玩儿吧。副主编，副主编，啊，场地已经定好了是吗？现在三个地点都有特色，我们大家的意见不一致，想听听您的看法。既然没有统一意见。说明这三个地点都没有什么特点。可是我们三天以后的拍摄是铁定跑不掉的。既然这样，那就分三组，各自考察吧。好，林浩，你带露露一组，好吗？姐，这次能不能别带我了？怎么了？嗯，模特那边出了一点纰漏，我要在这儿盯现场。嗯，我们组就让韩雪去吧。我。你又怎么了？我事儿还挺多的，要不然，呃，慧珍去吧。啊，我吗？对，慧珍，就你去。呼声，你来搭手好吗？好，我没问题啊。OK， 我带队。好，哎呀，朱英姐，那还是我去吧。毕竟慧珍新来的，可能业务也不太熟，还是我去比较合适。好的，那韩雪也去。林浩，你跟韩雪搭，好吗？然后一木跟副主编搭一组，我们三组分头去三个地方考察。今天就开始行动，明天大家务必要把意见反馈回来。OK， 行动起来！啊！哎呀！哎呀，副副主编，拜托，走路看着点路好吗？这样多危险，会给别人添多大麻烦？你还笑？是谁在图书馆大声叫去我了？那你走路能不能小心一点啊？书书架给撞坏了怎么办呀、啊？过过马路你也是这样的，那多危险呀、啊！你这样老耽误人，这样可不是个事儿。我跟你说，对不起，我一定忍住，嗯，我一定记住。你不要光说别人，自己也要记着。是。一点小钱就开钱成这样，真是财迷。主编，这是我领到的第一份工资，就是尹摩托对我的认可。谢谢副主编。你是第一次见到钱吗？我继续挣钱去了白谈恋爱了，对不对？怎么可能？你现在的脸，就好像是一个害羞的少年，遇到了自己的梦中情人一样。梦中情人？主编，你开什么玩笑？我听不懂你在说什么。爱情，骗不了人的爱情
等等，这个一会儿你帮我看一下。我自己洗好就好了。太过意不去了，你要不然我一会儿请你吃个饭吧。吃饭？啊，我我我把你衣服都弄成这样了，你至少也得让我请你吃个饭，弥补一下。哎，真的没关系，我自己洗一下就好了。不行，你都这么湿乎乎的，穿着多难受啊！你就让我请你吃个饭，弥补一下吧，好吗？这，你就答应了吧。那好吧，嗯，听你的。好，那一会儿见。嗯，好，嗯，拜拜。嗯。想笑什么呢？嗯，关你什么事儿？哎呀，小丫头现在说话真的。你把出差的准备工作做好，别到时候什么都问我。我才不要跟你出差呢！我要跟我的护生出差。嗯、是的，我是白浩宇，方案已经准备好了。你给我个邮箱吧，我发给你。好，你说吧。好的，我马上就发给你。慧琳，哎呦，这孩子，用完我吹风机老也不给我还回去。你还记得那块拼图吗？我都留着呢。什么拼图啊？看来时间太久了，你都已经忘了。啊，原来那个时候说少了一块的就是他呀
，会扔就算了，他实习生没什么钱买。啊，那不行，那我们这些助理啊，不好服他。就是啊，我们助理薪水也很少的呢。哎，但要是咱们都不参加的话，这游戏还有什么意思呀？对呀、啊，来吧，来吧，来吧，来吧，来，一起来。一般这种抽奖你都能抽到。嗯，那我请大家吃饭，不要吃太贵。谢谢谢谢。今天我请客，中午聚餐吧。我的午餐会议取消了，今天我请客。副主编说他要请客，突然间大转变了。就听错吧？上次聚餐都是主编说了好久才同意。对呀、啊。我怎么有种要集体殉职的感觉？不会吃饭的时候要带着沙漏吧？怎么还不走？啊，走啊！来来来来来，走吧。走吧。小哎，这次不算啊，下次你请我单独吃饭。不要。整个方案我们先在这边调整完了之后，这还要再做一些调整，您觉得怎么样？每人一个。哎，是那个新的气垫粉底？对啊。啊，我最爱的粉底。快快快快快！哎呀，刚把我的粉底用完了。有我的吗？我的就给你。没有你。听说这个呀，遮瑕效果特别好，涂上以后啊，那皮肤就跟桃红似的。我呀，真的呀，有有适合我啊，浩哥，你别凑热闹。还有，哎呀，这是女的，你天生丽质，回去就是。有没女朋友用什么呀？浩哥，大老爷们别凑热闹好吗？哎，正好哑铃姐的啊，今天没来，我帮她拿了啊。好，你凑什么？你知道吗？只有到这个时候，我才觉得咱们的工作是有价值的。哎，朱英姐。欧莱雅送产品来了，我先放那儿吧。哎，慧珍。嗯。拿一个。什么？哎，给慧珍留一个啊。啊，好像没有了。啊，客户那边好像不知道李慧珍的加入，所以按照原来的人数给的产品。要不，我这给你吧。啊，不用了，露露姐。啊，好的，谢谢。啊，等他们下次再来的时候呀，我跟他们说，一定给你留一个。谢谢露露姐，啊，不客气。你根据这个修改吧。好好好，我这个也这么调整。嗯。好好这样，特别好，特别浩宇，嗯，晚上有空一起吃饭吗？好。喂，爸爸。嗯。哦，我知道。你放心吧，爸爸。那好，一会儿见。哎，顾生，你想好今天晚上吃什么了吗？哦，今天晚上我有点事儿，去不了了。啊，为什么呀？我爸说有工作上的事情找我谈。哦，这样啊，嗯，没事，工作要紧，我们可以以后再约嘛。那不好意思了，那我先去忙了。嗯啊，好。父子俩谈工作，为什么呀？难道是打算让他继承企业了？那我得加快速度了。
。也就是说，不久的将来，我韩雪即将成为董事长儿媳。韩雪。林太太，董事长儿媳，这个称呼太适合我了。你说什么呢？那我说林浩大哥啊，你一天到晚管我乐不乐干嘛呀？我。我高兴了就乐，不高兴了就不乐。你有那么多时间，你先管好自己，行吗？我就是关心你，你。林浩哥，嗯，你要是敢再怎么看我，小心。啊啊！浩哥，他跟你说啥呢？李施主，他让你少吃点，多干点活，赶紧把文件给我做好，拿过来。夫人姐，拜拜。拜拜。我走了。哎，拜拜，慢走啊。林浩哥，我走了。对。哎，早点休息啊。抽屉里有吃的，随便拿。哎，谢谢林浩哥。再见。拜拜。拜拜。谁的？我已经到了，马上进来啊！小珍，啊，来了。等很久了吧？没有啊，我也刚到。那我们进去吧。好。慧珍。就这些吧，你开车了吗？要不要给你点杯红酒？啊？我说你想不想喝红酒？哦，不用了。先这样。好的。如果你担心开车不能喝酒，其实我可以送你的。啊，没事儿，我本来也不想喝。浩宇，啊，我我找到了这个，你找到了？嗯，那天回了趟家，然后在收拾家的时候无意中发现了，当时就想说。一定要拿过来给你看。其实我一直找的都是你。可是为什么就？什么？没什么。谢谢你找到他，我真的很开心。
，我就知道你一定会开心的，因为，毕竟，这是我们共同的回忆。这么巧，来吃饭吗？你什么时候改名叫慧珍了？